Olá, eu sou Fernando Franco Panin, sou da FAMESP de Bauru e estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos a honra e o privilégio de conversar com uma psicóloga brilhante e uma gestora de negócios, professora universitária, a fantástica Clara Nascimento. Gratidão, muito obrigado, viu? Obrigada. Foi uma grata surpresa de conhecer aqui no Conversa. Obrigada, viu, Kent? Também gratidão pela oportunidade de estarmos aqui também muito contente de conhecer você. Perfeito. Léo, conta um pouquinho dos nossos internautas, onde você nasceu, uhum. é, um pouquinho da sua trajetória profissional tá. e em que momento que deu o um insight naquela, naquela hora de você escolher exatas, humanas, biológicas e tal, uhum. como foi, se foi uma imposição de alguém, tá. se foi a ser inspirado por alguém, certo. Né? o que que se levou, que levou então? Né? Legal, bom, então eu sou nascida em São Paulo, capital, é, tenho 55 anos, né? então meus pais são do interior de São Paulo, mas nasci em São Paulo, capital. É, em termos de formação então, escolar, é, eu tive a oportunidade, apesar de vir de uma família muito simples, eu tive a oportunidade de, de estudar no colégio, bom, né? colégio particular e fui né, nessa minha trajetória. A primeira escolha era para pela área de jornalismo. Eu sempre fui uma... Mas era humana, se qualquer coisa era humana. Isso, tá? humana, porque eu sempre fui muito falante, né? Legal. Então, escrevia eu... bem, escrevia tudo, bem, tal. exatamente, falava bem, gostava das redações, etc. Então Sim. era uma área que me agradava. Então eu me via nessa área fazendo a parte jornalística, né? Uh, até tentei me inscrever no curso técnico de redatora, mas na época não teve a oportunidade de abrir o curso e acabei migrando para processamento de dados, que era na época lá em 1980. Começou a como... falar, né? Exatamente. Então era, era, era o futuro. O futuro. Então eu brinco que como boa aquariana que eu sou também, que sempre gostei das coisas né, ligadas ao futuro, eu falei, ah, eu acho que essa é uma boa oportunidade de trabalho. Então eu vou é, conhecer um pouquinho mais essa área de processamento de dados. E fui fazer o técnico de processamento de dados e na sequência eu falei, bom, é, como conseguir? E na época não tinha, como nós temos hoje, tantas Exatamente. opções né, na área de, da ciência da computação como temos hoje. Então, antigamente você ou fazia administração com ênfase em análise de sistemas, ou fazia matemática com ênfase em análise de sistemas. Eram as duas opções que tinham na época. E como é, eu também brinco que eu geralmente sou é, outlier, né, ponto fora da curva, tá. como todo mundo foi para a administração, eu resolvi para a matemática. Então, eu acabei lutando pela matemática, é, vendo como uma possibilidade de desenvolver competências na área de exatas. É, então, assim, não foi por uma imposição familiar, não foi, por, é, foi mesmo por uma visão de mercado, de possibilidade de entrar numa área que estava começando. Okay. E aí, na minha cabeça, eu tinha vontade de fazer a parte de computação gráfica, porque sempre a área da imagem, também das artes, sempre me chamou a atenção. Sim, o visual, né? O visual, exatamente. Mas, enfim, então terminei esse primeiro, essa primeira graduação. Só uh, assim, fui parar na área bancária, pela formação okay. mesmo. E aí vem isso aí, vem a minha trajetória de carreira, aí foram 12 anos em várias áreas. Mas, volta de novo nessa, essa, vamos dizer assim, o talento da comunicação, porque aí eu fui parar na área né, de treinamento, né, de formação de lideranças, né? Então, okay. volta um pouco dessa, desse perfil que eu já tinha. E aí, nesse decorrer, é, vieram algumas pós, eu fiz pós em gestão de pessoas, fiz o MBA em é, gestão tecnológica para a área da educação e o um convite para dar aula né, na área do ensino superior. Perfeito. Uh, com isso também a necessidade do mestrado, então eu passei o mestrado para a PUC em administração e finalizei o mestrado falando das mulheres na, 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 nos cargos de liderança, né? que também é um assunto ainda bastante, é, tem pouca coisa escrita sobre isso. Certo, né? verdade. Tá. Exatamente, bacana, tá? isso. E aí assim, eu acho que é, ainda é, em relação à psicologia, que ainda fui feliz, mas na graduação após isso, tem pessoas que falam assim, ah, agora que você fez o mestrado, você vai fazer o doutorado, né? Eu falei, não, agora eu vou fazer uma outra área que sempre me chamou muita atenção, é, principalmente quando eu dava aula, né? Eu era muito procurada 
para poder né, dividir situações do dia a dia na empresa, situações familiares, eu falei assim, eu vou para a área da psicologia. Eu posso atuar tanto clinicamente como na psicologia organizacional, eu unir as coisas que eu já tenho experiência. E aí, fechando então essa minha formação, vem uh, a formação de psicologia, agora eu terminando mais duas pós em psicologia também. Então, Maravilha. tem bastante coisa aí nesses 55 anos. Né? Legal. E você, ao, ao longo do tempo, ele, o, o olhar é diferente. Eu acho que se você tivesse feito psicologia com 18 anos, você tinha um olhar. Sim. Hoje, depois de conhecer assim, é, o mundo empresarial, né, talvez assim, agora você fala assim, é uma coisa que as pessoas pensam desse jeito, que as Sim. pessoas pensam daquele jeito. Sem né? dúvida. É claro que a gente não pode misturar nossa vivência com o Exato. outro, mas ter passado por várias situações né, no dia a dia trazem para a gente um certo amadurecimento para entender as situações que o outro está vivendo. Realmente é diferente, né? Na nossa idade, quando um jovem que às vezes está começando a carreira e não tem referências, né? Perfeito. Então, realmente a gente acaba... E, e foi muito interessante você voltar à faculdade já com certa idade por querer, né? E não Sim, por imposição, pela sede do conhecimento. É, e não é legal. aquele negócio assim, é, ah, eu, se eu vou, se tiver chato, eu vou embora, é. não. É aquele negócio mais prazeroso, né? Exatamente, exatamente. Ah, tem que fazer o trabalho, ah, vamos fazer o trabalho, vai trazer conhecimento pra gente, ah, tem que fazer a prova, mas faz parte do processo. Então, não sofri, foram cinco anos em psicologia, né? E não sofri, foi muito realmente prazeroso. E hoje já né, tenho uma carteira é, interessante também de pacientes, além de trabalhar né, na executiva. É, hoje 80% dos meus pacientes são brasileiros que moram fora do Brasil, né? São, é, então são pessoas que estão vivendo aí novos desafios em diversos países e faço um atendimento 100% online. Então eu consigo conciliar todo o trabalho de gestão de negócios né, da executiva ou também a parte clínica. Né? Então isso é bem legal. Ô, Caleo, isso é bem interessante. Até antes da pandemia, é, não, bacana, eu tenho que ir lá no consultório, eu tenho que olhar no olho, eu tenho que tomar um cafezinho, não sei o que lá e tal, né? Uhum. Aí, com a, a pandemia, ela mudou os hábitos. Totalmente. É, e as pessoas passaram a aceitar. Sim, né? então, para a área, área foi muito, acho que para várias áreas, é, né? foi mas, bem Eu acho que para a psicologia foi, porque assim, a psicologia é uma, é, é uma profissão que do Brasil ela é recente. A primeira é turma é 1968. É isso mesmo, né? é exatamente então, isso. Então, e, e eu lembro quando eu era garoto, uhum. eu falava escola, eu falei, não, é, aquilo até é doidinho. Está meio é doido, vai lá, né, não sei o quê. E, e na, principalmente na época da, aí, que teve a nacional pandemia, Sim. muita gente é, que tinha ansiedade, é, princípio de depressão e tudo mais, falou, opa, eu preciso de ajuda. Sim, e aí é passou a confiar mais no trabalho do Sim, concordo. Acho que as pessoas elas deram abertura a conhecer novas, essas novas possibilidades. É, Coisas tá. que antigamente nem eram pensadas para claro, fazer. Telemedicina, é. foi mais linda, ou falar com é. a distância. A distância, então acho que isso e para a área foi importante. Né? Então, é. É, ainda tem, eu acredito que assim, tem pessoas ainda que não se adaptaram, tem pessoas que preferem o presencial, certo. tem situações que não dá para ser no online, por exemplo, criança, você precisa do lúdico, né? você precisa estar próximo, sentir a criança tal, então não dá para a gente fazer online, mas também facilita outras situações, como o próprio exemplo, né? quer dizer, hoje eu desligo da Austrália e já ligo em Londres, né? desligo de Londres e já ligo em Dublin, então, é, se falta no online, se por acaso algum paciente não pode comparecer, na hora você já passa uma mensagem e já entra outra pessoa. Então, é, questões de chuva, deslocamento, trânsito, isso acaba é facilitando. Mas eu ainda acredito, a presença né, é, é, ela é, é um diferencial. Então, eu particularmente, esse ano foi muito é, interessante porque teve uma paciente que veio de fora, a gente teve a oportunidade de se conhecer. E no próximo sábado eu vou conhecer uma outra paciente que já está por aqui também, que mora em Dublin, que eu também vou ter a oportunidade de conhecer ela pessoalmente. Então uhum. isso é, é muito prazeroso, né? É, eu, de vez em quando eu tenho que fazer algumas online entrevistas uhum. via plataforma Zoom. Sim. Mas eu gosto mais do. Do, do tete a tete, isso, né? Isso, muito é, bem. Eu acho que a nossa geração gosta né, dessa, uhum. dessa relação, da presença. É igual, você também sabe isso, você deu aula, é a mesma coisa, aula presencial, aula online, <risos> Exato, né? Dá para fazer, mas a conexão é diferente, é né? Verdade. Mas eu acho que amplia, né? Tudo é, amplia. Ô, Cleo, agora uma pergunta muito assim, é, você, é, como 
gerente comercial. Né? E, eu sei que você já tem experiência para seu tempo, agora na executiva. Você já tinha todo o, o domínio de técnicas de negociação e tudo mais. Quando você fez psicologia, mudou um pouquinho o olhar, não? Ah, totalmente. Totalmente, ah. porque é, a gente acaba fazendo outras leituras né, sobre, sobre as pessoas. Né? É claro que a gente não vai pegar o velho do Bebrico, né, a carteirinha Sim. de CLT, para ficar analisando né, as pessoas que têm contato. A gente consegue compreender algumas coisas né, com um outro olhar, além, claro, da, da área comercial, que é a questão do comportamento. Eu, inclusive, como eu li, é, a minha preferência é pela linha comportamental, na psicologia, então isso dá para se usar tranquilamente na área organizacional. Né? Perceber quando a pessoa está um pouco mais interessada, quando não, quando não é nada com você, alguma outra situação lá que a pessoa e, de repente não Ou, ou tá às vezes você tem que ajudar ele a mudar o mindset. Sim, com então, certeza. Por exemplo, você vai visitar uma empresa que é, buzinar na cabeça dele que o outsource não é bom. Sim, sim. Então você tem que mostrar para ele, não assim, falar, ah, fazer ele, não, colocar, fazer ele entender é, que não é assim, o, o mais barato, Sim. tem que ser o confiável, Sim. porque é para o é, cliente do cliente dele, né, assim, então, Sim, isso claro. é do lado. E sabe uma coisa interessante, gente, porque é o seguinte, é, que é uma das coisas que a gente mais faz na psicologia, e eu acho que isso é, é muito importante na área comercial, que é o saber ouvir. Ah, então, o, psique, o, o, o terapeuta, o psicoterapeuta, ele faz um papel de escuta ativa, né? Exato. E às vezes, assim, o comercial está muito, vamos me informar já, está? Está muito preocupado em como vender, como falar, como influenciar. E às vezes, a gente ouvindo mais, entendendo a dor, e indo naquilo que a pessoa precisa, sugerindo soluções, né? Dentro daquilo, da realidade dela, é muito mais assertivo do que eu pegar um monte de coisa e simplesmente influenciar. Então, eu acho que uma das, um dos pontos principais, comparando né, psicologia para a comercial, é a questão do saber ouvir. Né, de a gente é, se colocar no lugar né, de, de, de escuta né, e fazer uma oferta da, dentro daquilo que a, gente, que a pessoa precisa e não simplesmente fazer ali uma contação de um todo. Acho que o menos é mais. Né? A gente começa com determinada relação, constrói a relação e depois vai agregando outros serviços. Isso, isso é muito presente na executiva que a gente trabalha. Legal. E, e, e na executiva, é interessante, eu tive a oportunidade de é, entrevistar o Márcio, entrevistar também o Eli, Sim, e, e assim, Fantástico. pessoas que estão é, sempre com uma vibração assim, muito interessante, sim, né? sim, muito, muito criativa, energia, energia né? e, e para foco em resultados. Sim, é isso mesmo. Esse é o perfil. Né? Ele, ele é meu diretor comercial, aprendo muito com ele diariamente, muito presente na equipe. Ele é um, um profissional que eu já conheço há mais de 20 anos, a gente já teve Não, oportunidade de em outra empresa, exatamente. É. E o Márcio, que a gente conheceu há três anos atrás, inclusive em, foi praticamente pré-pandemia, sempre foi um profissional que, apesar de todas as intempéries que a gente passou, tal, sempre acreditou muito na área comercial, sempre apoiou muito, e sempre uma pessoa extremamente criativa, positiva. Então, a gente é, entende que a nossa equipe assim, se fortaleceu bastante, a gente vem aprendendo bastante. Perfeito. Né? Ô Cleo, nós estamos todos os finais, tá? Sim, Adorei sim. conhecer você. Você é, pode é, deixar algum contato, o site do Executivo, nós vamos escrever aqui também, tá? Tá, ah, legal. Bom, então em relação à Executiva, eu vou deixar meu e-mail para a Executiva, que é cleo.nascimento.executiva.com.br e o site da Executiva é executiva.com.br. Então se quiser conhecer mais sobre a parte de gestão de terceiros, a qualificação de fornecedores, a gente está totalmente à disposição. Tá? Gratidão e muito obrigado. Obrigada, Kente, muito obrigada. Ótimo. Internautas, nos agradecimentos então a essa fantástica produção do Cimento. Nós finalizamos mais uma gestão executiva. Grande abraço e até a próxima.